ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் காங்கிரீட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது காங்கிரீட் அப்படின்னா காங்கிரீட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா காங்கிரீட்னால் நமக்கு தெரியும் சிமெண்ட்டு சேண்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட்டு அக்ரிகேட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜல்லி கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காங்கிரீட் வந்து மேக் பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கான தேவைப்படக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் என்னெல்லாம் தேவைப்படுது அதில் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா காங்கிரீட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம சிமெண்ட்டு சேண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் அக்ரிகேட்டு இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இதில் பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காங்கிரீட்டில் சிமெண்ட்டு பற்றி பார்த்துடலாம் சிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன சிமெண்ட்டில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது வாட்டரோடையும் நார்மலாக அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன அதோட செட்டிங் டைமாக இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸு சிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சிமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் சிமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்து சிமெண்ட்டோட டெஸ்ட்டு ஓகேவா சிமெண்ட்டோட செட்டிங் டைம் வந்து எவ்வளோ வேரி ஆகும் அது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் காங்கிரீட்டில் நமக்கு பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பைண்டிங் அப்படி அது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட்டு ஃபார்மில் அந்த அக்ரிகேட்டு கா வேறு என்ன ஃபைன் த ஃபைன் அக்ரிகேட்னு சொல்லுவோம் ஃபைன் அக்ரிகேட்னா என்ன சேண்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சேண்டு கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம கல் ஜல்லி கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியம் தான் என்ன பைண்டிங் மீடியம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் அதை வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் ஒரு பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் அதை செட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹார்ட் ஆயிரும் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஷேப்புக்கு வந்து வந்துடும் ஓகேவா அப்போ அதை தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ரூ லூப்ரிகண்ட் என்ன லூப்ரிகண்ட் அப்படிங்கிறது வாட்டர் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் அது என்ன ஆகும்னா பேஸ்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு க்ரியேட் ஆகும் அதை வச்சு தான் அது ஹார்ட் ஆகுது அப்படி தானே வா வாட்டரும் சிமெண்ட்டு இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஹார்ட் ஆகுது சிமெண்ட்டு தான் அதில் பேசிக்காக அதில் பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்டு தான் கோஸ்ட் அக்ரிகேட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இனட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனட்னா அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எதுவுமே பண்ணாது அப்படின்னா அப்படின்னு இப்போ மீனிங் வந்து வரும் நார்மலாக அது ஒரு ஃபில்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஒரு ஹார்ட்னஸ்க்காக ஒரு ஸ்ட்ரென்த்துக்காக போடக்கூடியது தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட்டு சிமெண்ட்டை யார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் ஆஸ்பின் அப்படிங்கிறவங்க ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங்னு யாரை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜான் ஸ்மீட்டன் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டாபிக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு கொஷின் ஏரியா ஓகேவா அதாவது சிமெண்ட்டில் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறாங்க சிமெண்ட்டு மேக் பண்ணுறதுக்கு அதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறாங்க அதில் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தானே நம்ம ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னா சிமெண்ட் எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா அப்போ அதில் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணுறாங்க அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அது வந்து கொடுக்குது சிமெண்ட்டுக்கு அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கொடுக்குது ஓவராலாக அது காங்கிரீட்டில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபங்க்ஷன் வந்து அங்கே பண்ணுது அதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லைம் லைம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சுண்ணாம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் கால்சியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த பர்சன்டேஜு அப்புறம் அது என்ன பண்ணுது அது அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் அதோட ஃபங்க்ஷன் எஃபெக்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் கம்போசிஷன் எக்ஸஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகேவா இன்கேஸ் நம்ம எக்ஸஸாக சம் அமௌண்ட்டு சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸஸாக போயிடுச்சு ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி அந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னா அதில் என்னென்ன பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தும் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லைம் வந்து லிமிட் வந்து இருக்கணும் இது எல்லாமே கொஷின் ஏரியா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாகவே இந்த வேல்யூ எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்டில் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகி இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா ஈஸியாக மார்க் எடு மார்க் எடுக்கலாம் இதில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சவுண்ட்ன
அப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்தையும் கொடுக்குது லைம் புரியுதா லைமோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன சொல்லுவீங்க சவுண்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அது வந்து ஒரு நல்ல சவுண்டாக இருக்கும் லைம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்புறம் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் டிஃபிஷியன்சி இன் லைம் காசஸ் சிமெண்ட் டு செட் குயிக்லி அதாவது க லைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ஆகிடுச்சு டிஃபிஷியன்சி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்குமா சிமெண்ட் வந்து குயிக்காக செட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட்டர் ஆட் பண்ண உடனே அது வந்து பேஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கணும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தடுத்து மெட்டீரியல்ஸ் அப்படி தானே அக்ரிகேட்டு ஃபைன் கிரி ஃபைன் அக்ரிகேட்டு சேண்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ அது மிக்ஸ் பண்ண முடியாமல் சீக்கிரமாக செட் ஆகிடும் வாட்டர் ஆட் பண்ணத உடனே ஹார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அது வேஸ்ட் அப்படி தானே அப்போ அது டிஃபிஷியன்சி லைம் வந்து டிஃபிஷியன்சி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிமெண்ட் வந்து சீக்கிரமாக செட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரென்த்துமே லோ ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா புரியுதா அவங்களுக்கு அப்போ நார்மலாக ஒரு லைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சவுண்ட்னஸை கொடுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தையும் கொடுக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு ஓவராலாக ஹண்ட்ரடில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்புறம் அது எக்ஸஸாக உங்களுக்கு போயிடுச்சு எக்ஸஸாக ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேக் த சிமெண்ட் அண்ட் சோன் அப்படியே ஆப்போசிட்டான ரியாக்ஷன் ஓகேவா எக்ஸஸாக போயிடுச்சுன்னா சிமெண்ட் வந்து டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிரும் அதோட வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகிரும் புரியுதா ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம் மோடில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது சேஞ்ச் ஆகிரும் அதான் அன்சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதிகமாகிடுச்சு லைம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அது அன்சவுண்ட் ஆகிரும் அது வேஸ்ட்டு ஓகேவா அப்புறம் காசஸ் சிமெண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் டிஸ்இன்டெக்ரேஷன் இதை தான் அங்கே சவுண்ட்னஸ்ஸை மீன் பண்ணுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும் டிஸ்இன்டெக்ரேஷன் ஆகிரும் ஓகேவா அதுதான் அன்சவுண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்சவுண்ட் ஆகிரும் அங்கே புரியுதா அவங்களுக்கு லைம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் சிலிக்கா சிலிக்கா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணும்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் சிலிக்கா அப்படின்னாலே என்னென்னா ஸ்ட்ரென்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சிலிக்கா அப்படின்னாலே ஸ்ட்ரென்த்து எஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைமும் உங்களுக்கு சவுண்ட்னஸ் ஸ்ட்ரென்த்து தான் வரும் சிலிக்கா அப்படின்றது உங்களுக்கு என்னென்னா வரும் ஸ்ட்ரென்த்து அப்படிதான் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிமெண்ட் இன்க்ரீஸஸ் சேம் டைம் இட் செட்டிங் டைம் இஸ் ப்ரோலாங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா அதிகமாகிடுச்சு புரியுதா சிலிக்கா அப்படிங்கிறது அதிகமாகிடுச்சு இப்போ வாட்டரோட நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது செட் ஆகவே ஆகாது ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்க்ரீஸ் த டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது ஸ்ட்ரென்த்தும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆக போகுது அதை அதிகமாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இருந்தாலும் அதோட செட்டிங் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிரும் ஓகேவா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிமெண்ட் இன்க்ரீஸ் அஸ் சேம் டைம் இட் செட்டிங் டைம் இஸ் ப்ரொலாங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செட்டிங் டைம் ப்ரொலாங் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் செட் ஆகிறதுக்கு அது பேஸ்ட் ஃபார்ம்லேயே இருக்கும் செட்டே ஆகாது ஹார்டே ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா சிமெண்ட் டூ செட்டு வந்து ஸ்லோலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அலுமினா அலுமினா அப்படிங்கிறது ஃபோர் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் இது அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எக்ஸாமில் அலுமினா எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் சிமெண்ட்டில் அப்படிங்கிறது கேட்டே இருப்பாங்க ஃபோர் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் குயிக் செட்டிங் இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அலுமினா அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது குயிக் செட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேவா அது செட் ஆகிறதுக்காக யூஸ் ஆக போகுது லோவஸ்த கிளிங்கர் டெம்பரேச்சர் கிளிங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரில் டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுப்போம் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு அப்போ அதில் ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஓகே ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெப்பநிலையை அதிக அதிகப்படுத்துவாங்க அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அல்ல குறை குறைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனது அலுமினா அலுமினாக்கு அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது டெம்பரேச்சரை ரொம்ப அதிகமாக போனால் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எக்கனாமிக்கலாக அது அதிகமாக தேவைப்படும் எனர்ஜி அப்போ அதை குறைக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் கிளிங்கர் டெம்பரேச்சர் அலுமினா இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சிமெண்ட் டு செட் குயிக்லி ஓகேவா செட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து குயிக் செட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை அதிகமாக்கும் எஃபெக்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் கம்போசிஷன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா வீக்கன் பண்ணிடும் ஓகேவா அலுமினா அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன வீக்கன் பண்ணிடும் அயன் ஆக்சைடு எவ்வளோ இரு
அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா கிராக் அடிக்கும் அன்சோல்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிட்டே நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அசிமன் சவுண்டு நல்லா சவுண்டாக இருக்கும் அப்புறம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அன்சவுண்ட் ஆகிரும் அப்படியே ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சோடா அண்ட் பொட்டாஸ் பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருந்துக்கலாம் இது அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எஃப்ளோரசன்ஸ் அண்டு கிராக்கிங் வந்து உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா இதில் அந்தளவுக்கு முக்கியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜிப்சம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் டைஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கால்சியம் சல்ஃபேட் அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கணும் ஜிப்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேக்டர் டிலே த செட்டிங் டைம் ஜிப்சம் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிமெண்ட் என்ன ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக செட் ஆயிரும் நம்ம அதோட பர்பஸே அங்கே பண்ண முடியாது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிரும் செட் ஆயிரும் இப்போ ஜிப்சம் இங்கே ஆட் பண்ணுறதுனால தான் அதோட செட்டிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது ஸ்லோவாக செட் ஆகுது ரிட்டார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிட்டார்டுனா தாமதப்படுத்துறது அப்படின்னு அர்த்தம் ரிட்டார்டு அப்படிங்கிறது ரிட்டார்டிங்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆக்குறது ஓகேவா அப்போ நேரமாக ஆகும் செட் ஆகிறதுக்கு அப்போ அதோ அதை கொடுக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்சம் ஜிப்சம் எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறாங்க டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற லிமிட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போகிற பட்சத்தில் ஜிப்சம்னால் என்ன நடக்கும் அவங்க கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் செட்டிங் வந்து நடக்கும் ஃபால் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபால் செட்டிங்னால் என்ன வேகமாக செட்டில் ஆயிரும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதா லிமிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செட்டிங் டைம் வந்து ப்ரொலாங் ஆகும் செட்டிங் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்லோவாக செட் ஆகும் இதுவே அதிகமாக அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஜிப்சம் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக செட் ஆகிடும் ஃப்ளாஷ் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுபோ ஜிப்சமுமே நமக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அப்புறம் காம்பனன்ஸ் கம்போசிஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் கிளிங்கர் கிளிங்கரில் அங்கே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் நமக்கு தேவையில்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நமக்கு தேவையில்லை கொஷின் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பனன்ஸில் தான் உங்களுக்கு வரும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுல அந்த டெம்பரேச்சர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் பர்னிங் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் சிமெண்ட்டுக்கு அல்டிமேட் டெம்பரேச்சர் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா இப்போ கம்போசிஷன் கம்போசிஷன்னா நம்ம அந்த கிளிங்கரில் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காம்பனன்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே மெட்டீரியலாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க த வேரியஸ் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் கம்பைன் இன் பர்னிங் அண்ட் ஃபார்ம் சிமெண்ட் கிளிங்கர் த கம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் இன் த பர்னிங் ப்ராசஸ் ஹாவ் த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் செட்டிங் அண்ட் ஹார்டனிங் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த ஒரு கிளிங்கரில் நமக்கு ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இணைஞ்சு நாலாக பிரிச்சுருவாங்க ஓகேவா ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸையும் தனித்தனியாக இணைஞ்சு நாலு தனியாக ஒரு பிரிவாக பிரிப்பாங்க அது பேர் தான் போக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் அப்போ அது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அதோட செட்டிங் டைம் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தானே சிமெண்டில் வாட்டரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோட செட்டிங் டைம் ஆர்டனிங் டைம் இது எல்லாமே நம்ம அந்த காம்பனன்ட்ஸை பொறுத்து இருக்கும் ஓகேவா அந்த காம்பனன்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ லிமிட்டு அந்த காம்பனன்ட்ஸோட எவ்வளோ இருக்கணும் அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸை பொறுத்து அதை நம்ம பார்க்கலாம் அதுவுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா ஓகேவா ப்ரின்ஸிபல் மினரல் காம்பவுண்ட்ஸ் டோன் பாம் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அதுக்கு நேம் வந்து கொடுத்துருப்பாரு சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரை கால்சியம் சிலிக்கேட் அப்படின்னா சி த்ரீ எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸில் ஓகேவா டை கால்சியம் சிலிக்கேட் அப்படிங்கிறது சி டூ எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை கால்சியம் அலுமினேட் அப்படிங்கிறது சி த்ரீ ஏ டெட்ரா கால்சியம் அலுமினோ ஃபெரைட் டெட்ரா கால்சியம் அலுமினோ ஃபெரை ஃபெரைட் அப்படிங்கிறது ஏ சி ஃபோர் ஏஎஃப் ஓகேவா இதுவே உங்களுக்கு டோன் போம் நேமில் சொல்லணும் அப்படின்னா அலைட் பெலைட் செலைட் ஃபெலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா இப்போ இந்த இதுவுமே உங்களுக்கு முக்கியம் இதில் அலைட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் இந்த சிம்பிள் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது வேல்யூ கேட்பாங்க இப்போ இதை எவ்வளோ இருக்கணும் இது தான் பார்த்திங்கன்
சிலிக்க ட்ரை கால்சியம் சிலிக்கேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு கேட்பாங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து எல்லாத்துக்குமே நமக்கு யூஸ் ஆகும் இது நம்ம வேறு வேறு டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து மேக் பண்ணுவோம் ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குயிக் செட்டிங் சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி வேறு வேறு டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் மேக் பண்ணும்போது இந்த போக்ஸ் காம்பனோட வேல்யூவை தான் அல்டர்னேட் பண்ணி கொண்டு போவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இதை இந்த இந்த பர்சன்டேஜ் அதிகமாக்கினா ஒரு ஒரு விதமாக அது ரியாக்ட் ஆகும் ஓகேவா அப்போ அதுக்கெலாம் ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இயர்லி ஸ்ட்ரென்த் புரியுதா ஒரு சிமெண்ட் இருக்குது அது வந்து வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகுது மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த இயர்லி ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சிமெண்ட்டுக்கு இயர்லி ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த சி இயர்லி ஸ்ட்ரென்த்து யாரால் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி த்ரீ இயர்ஸால் தான் கிடைக்கிது புரியுதா இனிஷியல் செவன் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம க்யூரிங் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அப்படி தானே க்யூரிங் வந்து நம்ம அந்த க்யூப்பில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ எடுத்துப்போம் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து எடுத்துப்போம் இப்போ இனிஷியலாக அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்து யாரால் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ எஸ்ஸால் கிடைக்கிது இது முக்கியமான கொஷின் இயர்லி ஸ்ட்ரென்த்துக்கு எது காரணம் கேட்பாங்க சி த்ரீ எஸ் ரீசன் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு செவன் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் ப்ரொடியூசஸ் மோர் ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது ஹைட்ரேஷன் நடக்கும்போது வாட்டரோட நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்போ வாட்டரும் சிமெண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் நீரேற்றம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கெமிஸ்ட்ரியில் வரும் இதெல்லாம் அப்போ அந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வாட்டரோடு சேர்ந்து நடக்கும்போது அதிகமான ஹீட்டை வெளியிடக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமான ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபங்க்ஷன் எதால் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் சி த்ரீ எஸ்ஸால் நடக்குது புரியுதா ட்ரை கால்சியம் சிலிகேட்டால் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரக்கும் இருக்கணும் என்ன சிம்பிள் சி த்ரீ எஸ் ஓகேவா இப்போ இது வந்து என்னெல்லாம் கொடுக்குது இனிஷியல் செட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா இனிஷியல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கொடுக்குது அப்போ இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம் அதோட ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிமெண்ட் வித் மோர் சி த்ரீ இயர்ஸ் கண்டென்ட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் கோல்டு வெதர் அப்படி தானே ஹை ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் வந்து வெளியாகுது ஹை ஹீட் வந்து அதில் வெளியாகுது ஹைட்ரேஷன் நடக்கும்போது அப்போ கோல்டு வெதர் இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு கோல்டு வெதர் இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படி தானே ஹீட் வந்து அதிகமாக அங்கே வெளியிடாக போகுது ஏற்கனவே அதிகமான கோல்டான ஏரியா இருக்குது அப்போ ஹீட் அப்படி அதிகமாக அங்கே வெளிப்படுறது தப்பு இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி சிமெண்ட்டை இந்த மாதிரி குவான்டிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சி த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கிற பர்சன்டேஜ் ப்ரொப்போஷனாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா கோல்டு வெதருக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்கும்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா அந்த சி த்ரீ இயர்ஸ் காம்பவுண்ட் அதிகமாக உள்ள சிமெண்ட்டுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் லெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு சல்ஃப்யூரிக் அட்டாக்கு சல்ஃப்யூரிக் அட்டாக் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பார்ப்போம் அந்த மெரைன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு நம்ம சீஷோர் கிட்ட கட்டக்கூடிய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃப்யூரிக் அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி இடத்துல கட்டக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரில் இது வந்து லெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்ட் பண்ணாது சல்ஃப்யூரிக் அட்டாக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் லெஸ்ஸாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா இது சி த்ரீ எஸ்ஸோட பர்சன்டேஜ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சி டூ எஸ் டை கால்சியம் சிலிக்கேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இதோட லிமிட் வந்து இருக்கும் அப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லேட்டர் ஸ்ட்ரென்த்து லேட்டர் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன இருக்கும் முன்னாடி பார்த்தது இயர்லி ஸ்ட்ரென்த்து இயர்லி செவன் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு பார்த்தோம் லேட்டர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிரியேட் ஆகும் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் நமக்கு வரைக்கும் ஃபினிஷ் ஆகுது அப்போ அந்த லாஸ்ட்டு வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரென்த்து லாஸ்ட் கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்து எதனால் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டூ எஸ்னால் கிடைக்கிது எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது புரியுதா அவங்களுக்கு அப்போ இப்போ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்து டெவலப்டு ஸ்ட்ரென்த்து லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஸ்ட்ரென்த்து எதால் கிடைக்கிதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும் சி டூ எஸ்னால் கிடைக்கிது புரியுதா ப்ரொடிய
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் வேறு என்ன அதோட ஹையர் ஸ்ட்ரென்த்து அதாவது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்து டெவலப்டு ஸ்ட்ரென்த்து எதால் கிடைக்கிது சி டு எஸ்னால் கிடைக்கிது அப்புறம் சல்ஃப்யூரிக் அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் லெஸ் ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரஸனை தான் வெளியே விடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை கால்சியம் அலுமினேட் சி த்ரீ ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சி த்ரீ ஏ அப்படிங்கிறது லெவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் புரியுதா லெவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் சிமெண்டில் ஃபஸ்ட்டு காம்போனன்ட் விச் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு காம்போனன்ட்டு சிமெண்டில் வாட்டரை ஆட் பண்ணது உடனே நம்ம வாட்டரோடு சேர்ந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி த்ரீ ஏ அப்படின் கூடிய தான் இதுதான் இன்னொன்று என்னன்னு பண்ணும் ஃபா ஃபா ஃப்ளாஷ் ஷெட்டுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கும் ஃப்ளாஷ் ஷெட்னால் சீக்கிரமாக செட் ஆகக்கூடிய சிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி தானே சிமெண்ட் வந்து நார்மலாக வாட்டர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்திலே ஹார்டன் ஆகிரும் ஜிப்ஸமாக ஆட் பண்ணி அதை நம்ம ப்ரொலாங் பண்ணுறோம் செட்டிங் டைமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அது வந்து பேஸ்ட்டு ஃபார்மில் இருக்கணும் நமக்கு ஹார்டாகிடக்கூடாது சீக்கிரமாக கெட்டியாகிடக்கூடாது அப்போ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஜிப்ஸமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சீக்கிரமாக செட் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சிமெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை கால்சியம் அலுமினியர் அதான் சொல்கிறாங்க ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் குயிக் செட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ரீசன் ஃபார் த மோஸ்ட் அன்டிசரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சிமெண்ட் தேவையில்லாத ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா தேவையில்லாத ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரை கால்சியம் அலுமினேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் லெவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்புறம் டெட்ரா கால்சியம் அலுமினோ ஃபெரைட் டெட்ரா கால்சியம் அலுமினோ ஃபெரைட் அப்படிங்கிறது சி ஃபோர் ஏஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா டெட்ரா அப்படிங்கிறது ஃபோரை வந்து குறிக்கும் ட்ரை அப்படிங்கிறது த்ரீ டைனா டூ தெரியும் நமக்கு ஓகேவா டெட்ரா கால்சியம் அலுமினோ ஃபெரைட் அப்படிங்கிறது நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருந்துக்கலாம் த ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் சி ஃபோர் ஏஎஃப் ஷோஸ் ஏ கம்பேரபிலி ஹையர் ரெசிஸ்டன்ட் டு சல்ஃபைட் அட்டாக் ஓகேவா சல்ஃபைட் அட்டாக் வந்து சி த்ரீ ஏவை கம்பேர் பண்ணுவது அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரியாக்ஷன் ஆஃப் சி த்ரீ சி ஃபோர் ஏஎஃப் ஓகேவா சி ஃபோர் ஏஃப் பேசார் ஸ்லோவர் அண்ட் எவால் லெஸ் தேன் லெஸ் ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் தேன் சி த்ரீ ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஹை ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த நாலு இது பார்த்துருக்கோம் நாளுக்குமே என்னென்ன பர்சன்டேஜில் நமக்கு இருக்கணும் என்னென்ன யூஸஸ் வந்து இருக்குது இதனால் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்குது எ அதிகமாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் கம்மியாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த டேபிளர் காலம் ரெண்டு டேபிளர் காலமுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷன்னு சொன்னோம் நம்ம ஹைட்ரேஷனாக என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் சிமெண்ட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் நவுன எஸ் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் ஒன்றும் இல்லை வாட்டர் வந்து நமக்கு எப்படி சிமெண்ட்டில் ஆட் பண்ண தான் போகிறோம் அப்போ அந்த வாட்டரை ஆட் பண்ணதுமே நமக்கு சிமெண்ட்டும் வாட்டரும் சேர்ந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அது பேர் தான் ஹைட்ரேஷன் சொல்கிறாங்க த ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் பிட்வீன் த ஆக்டிவ் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் ஆக்டிவ் காம்போனன்ஸ் அதுதான் கிளிங்கர் காம்போனன்ஸ்க்கு வந்து சொன்னோம் அப்படி தானே போக் காம்போனன்ஸ் சொன்னோம் அலைட் பெலைட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அந்த நாலு காம்போனட்டும் நமக்கு எப்படி அது ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ரேட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் என்னன்னு பாருங்க த ரியாக்ஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் சி த்ரீ ஏ வித் வாட்டர் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃப்ளாஷ் ஷெட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் முன்னாடி பார்த்தது தான் அந்த சி த்ரீ ஏவோட ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துருப்போம் சி த்ரீ ஏ அப்படிங்கிறது வாட்டரோட சீக்கிரமாக ரியாக்ட் ஆகும் ஃப்ளாஷ் ஷெட்டிங்கும் அதுதான் காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது பேர் தான் ரேட் ஆஃப் ஹைட் ரேட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷனாக என்ன அர்த்தம் அதோட ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரேட்னால் என்ன மீனிங் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது ஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது எது வந்து சீக்கிரமாக ஹைட்ரேஷன் வந்து நடக்கு ஈடுபடுது ஹைட்ரேஷனில் எவால்வ் ஆகுது அதை சொல்லக்கூடியது இது இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா பார்த்துக்கோங்க இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்கள் வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் புரியுதா அந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது தான் அல்டிமேட்டாக வாட்டரை சிமெண்ட்லாம் ஆட் பண்ணும்போது நடக்கும்போது அப்போ அந்த ஹைட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது இப்படிதான் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாட்டரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் நமக்கு வாட்டர் வந்து
சி த்ரீ எஸ் அண்டு சி டூ எஸ்க்கு சேர்த்து ஆவரேஜாக எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தனித்தனியாக கேட்டாங்கன்னா சி த்ரீ எஸ்க்கு அதிகமாக தேவைப்படும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சி டூ எஸ்க்கு அதை விட கம்மியாக தேவைப்படும் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இதுவும் முக்கியம் பை வெயிட் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் ரெக்கர்ட் டு ஃபில் சிமெண்ட் ஜெல் போர் சாண்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஜெல் வாட்டர் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டுக்கும் தேவைப்படாமல் அதில் உள்ள சிமெண்ட்டில் உள்ள போர் இருக்கும் அப்படி தானே கேப் வாய்ட்ஸ் அப்போ அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து தேவைப்படுது புரியுதா சிமெண்ட் அதோடய போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தேவைப்படக்கூடியது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜெல் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபில் ஃபில் த போர் அப்போ அந்த இதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து தேவைப்படுது தேர் ஃபோர் ஏ டோட்டல் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் பை வெயிட் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் ரெக்கோர்ட் டு கம்ப்ளீட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக மொத்தமாக இந்த ஜெல்லை ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் அந்த போக்ஸ் காமனன்னு சொல்லக்கூடிய சி த்ரீ எஸ் அண்ட் சி டூ எஸ்ஸுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ ஆச்சு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்கிற